ഹിന്ദുക്കളുടെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് ഫേസ് പേജിലും വാട്സപ്പിലും ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ കുറേ ചങ്കൂറ്റമുള്ള ഹിന്ദുക്കൾ മുമ്പോട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹിന്ദുക്കളെ നിങ്ങൾ പച്ചക്കറി കട പാലിൻ്റെ കട ഫിസ്റ്റോള് ബേക്കറി ഇങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം തുടങ്ങാൻ തയ്യാറുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ചിലരുടെ കുത്തകയാണ് ചില മതങ്ങളുടെ കുത്തകയാണ് അതിനൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ഹിന്ദുക്കൾ ആ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് വരണം അല്ല അസൽ മെസ്സേജ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗംഭീര ചങ്കൂറ്റത്തോടു കൂടിയ മെസ്സേജ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാം തുടങ്ങാനായിട്ട് വലിയ കടകൾ വേണമെന്നില്ല റെന്റഡും പകുതി കൊടുത്തും റെന്റ് കൊടുത്തും അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തുള്ള കടകൾ വേണമെന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള കടകളും ഇപ്പൊ ഹിന്ദുക്കളുടെ ധാരാളമുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ റോഡ് സൈഡിലുള്ള കടകൾ തുടങ്ങാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് നല്ല അസൽ ഇൻകം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ടു മൂന്നാല് ആഴ്ച മുമ്പ് പറയുകയുണ്ടായി മോഹനൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മാപ്പനംകോട് അദ്ദേഹം അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നാലോ അഞ്ചോ ഐറ്റമാണ് ഇറക്കുക ഒരു പത്ത് നൂറ് കിലോ പയറ് ഒരു പത്തൊൻപത് കിലോ പാവയ്ക്ക ഒരു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് നാല് കേസ് തക്കാളി പിന്നെ വെള്ളരിക്ക കുറെ ചിലപ്പോൾ കത്തിരിക്ക ചിലപ്പോൾ ചീര ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ചീര ഉണ്ടായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ഇഞ്ചി എന്തായാലും ഉണ്ടാവും കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഉണ്ടാവും നാലോ അഞ്ചോ ഐറ്റം ഒരു പത്ത് കിലോ ഇരുപത് കിലോ മുപ്പത് കിലോ അമ്പത് കിലോ ആയിട്ട് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയാറുണ്ട് പന്തിരായിരം പതിമൂവായിരം രൂപയും കൊണ്ടാണ് പോവുക പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നര മണിക്ക് അത് ആറായിരം ഏഴായിരം രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ അയാൾ ഇന്ന് മാത്രമേ വാങ്ങിക്കാറുള്ളൂ മോഹനൻ സംഘത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകനാണ് സംഘത്തിൻ്റെ ആൾക്കാരുടെ സപ്പോർട്ടും ഉണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേണ്ട പകൽ മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഡെക്കറേഷൻ വേണ്ട റെന്റ് വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട റോഡ് സൈഡിൽ അങ്ങ് ടാർപ്പാളിൻ വിരിച്ച് അയാൾക്ക് പഴയ ഒരു ഓട്ടോ ഉണ്ട് ലൈസൻസും വേണ്ട ഓടിക്കാനുള്ള ലൈസൻസും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട അയാളും ചിലപ്പോൾ അയാളുടെ മകൻ ബി ടെക്ക് പഠിക്കുന്ന മകനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വരും നല്ല രീതിയിലാണ് അതിന് ഷെയ്ഡും ഇല്ല നല്ല വെയിലുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിൽ ടാർപ്പാളിന് ഇടും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ആരെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ തുറന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഒരു കിലോ രണ്ട് കിലോ മൂന്ന് കിലോ ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നവർ ധാരാളം ഉണ്ട് ഇപ്പുറത്തുള്ള എസ് ബി ഐ എന്ന് വാങ്ങുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ വാങ്ങിക്കും സി എസ് ഐ ആർ എന്ന് വരുന്നവർ വാങ്ങിക്കും റോഡിൽ കൂടെ പോകുന്നവരെ വണ്ടികൾ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ നല്ല സൗകര്യവും ഉണ്ട് ഒരു വിഷമവും ഇല്ല ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേണ്ട ഫാൻ വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട നല്ല ചൂടുള്ള പ്രതി അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും നല്ല തണലുണ്ട് എത്രയാ അതിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ബിസിനസ് എന്നറിയാമോ ധാരാളം പേരിപ്പോൾ വെറുതെ വന്ന് സഹായിക്കാനും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു സംഘം ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യമാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണോ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ മുമ്പിലത്തെ വർഷം സെപ്റ്റംബർ ഒന്നാം തീയതി ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം കഴിഞ്ഞ് കേരളത്തിലെ കേരളത്തെ മൊത്തത്തിൽ ശുചീകരിക്കാൻ സേവാഭാരതി രണ്ടര ലക്ഷം വ്യക്തികളെ ഒരു വിസില് കൊണ്ട് രാവിലെ ആറുമണിക്ക് എത്തിച്ചത് കേരളമെമ്പാടും ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കേരളത്തെ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് അവർ പോയി അപ്പൊ രണ്ട് രണ്ടര ലക്ഷം വ്യക്തികളെ ഒരു നേതാവും മുമ്പിൽ നിന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യാതെ വരുത്താൻ സാധിക്കുന്ന കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആർ എസ് എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിൽ കടയടക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കടയടക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആണുങ്ങൾ നടത്തുന്ന കടകൾ ഉണ്ടാവണം ചെറുതും വരുന്നും മതി വലിയ വലിയ കടകളൊന്നും വേണ്ട ചെറിയ കടകൾ പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് സംഘത്തിന്റെ ആർ എസ് എസിന്റെ ചങ്കൂറ്റമുള്ള ഹിന്ദുക്കൾ ഇറങ്ങിയാൽ കേരളത്തെ അട്ടിമുട്ടി മാറ്റാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ സാമൂഹികമായിട്ട് ഉയരണം സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഉയരണം മാനസികമായിട്ട് ഉയരണം ഇന്ന് ഹിന്ദു വിചാരിച്ചാൽ ഇന്ന് ഹിന്ദു ആണ് ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് തീവ്രവാദം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് ഇന്ന് ഹിന്ദു ആണ് ഇവിടുത്തെ സി പി എംകാർക്ക് തോന്നിയ മാതിരി ഭരിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് ഇന്ന് കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഭയപ്പെടുന്നതും ഹിന്ദുക്കളെയാണ് പലരും നിരീശ്വരവാദികളും യുക്തിവാദികളും ചങ്കൂറ്റമുള്ള ഹിന്ദുക്കളെയാണ് ഭയപ്പെടുന്നത് ശബരിമലയിൽ കളിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയെ മൂക്കുകൊണ്ട് ക്ഷാപരപ്പിച്ച് ശബരിമല സംരക്ഷണ വേദിയും ധർമ്മാചാര്യ സമ്മേളനവും ഒക്കെ നടത്തിയത് ഹിന്ദുക്കളാണ് അങ്ങനെ ഒരു സമ്മേളനം ക്രിസ്ത്യാനിക്കോ മുസ്ലിമിനോ നടത്താൻ സാധിക്കില്ല ഉറപ്പ് ഒരു നേതാവും മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു കൊടിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഹിന്ദു മാത്രം ആ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ ചങ്കൂറ്റത്തോടുകൂടി കേരളത്തിൽ അടിമുടി ചെറിയ ചെറിയ
പിന്നെ വെജിറ്റബിൾ കിട്ടാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും മാർക്കറ്റുകളുണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ കുമിഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുക ഇന്ന് ഒരു കെട്ട് ചീര വാങ്ങിച്ചത് ഇരുപത് രൂപയ്ക്കാണ് ഒരു കിലോ തക്കാളി വാങ്ങിച്ചത് മുപ്പത് രൂപയ്ക്കാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് പിന്നെ ഒരു കിലോ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വാങ്ങിച്ചത് മുപ്പത് രൂപയ്ക്കാണ് എന്താ പറയുക ഇത്രയും അധികം വാങ്ങി വിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അയാൾക്ക് ഒരു പത്ത് പതിനായിരം രൂപയുടെ സെയിൽസ് ഒരു ദിവസം നടക്കുന്നു എങ്കിൽ അതിലെ ഒരു ഇരുപത് പെർസെന്റ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയാൽ പോലും രണ്ടായിരം രൂപയായി പ്രത്യേകിച്ച് ചിലവൊന്നുമില്ല ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സംഘത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം ശിരസ നിങ്ങൾ വഹിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു പ്രണാമം നമുക്ക് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ചങ്കുറ്റത്തോടു കൂടി ജീവിക്കേണ്ട ഈ കേരളത്തിൽ മൂന്ന് തരം ശത്രുക്കളാണ് വലിയ ശത്രുവാണ് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായ ഹിന്ദുക്കൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വിഭാഗം ക്രിസ്ത്യാനികൾ മതപരിവർത്തനവും ചതിയും വഞ്ചനയും തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പും കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ മറ്റൊരു മറ്റൊരു വിഭാഗം മുസ്ലിങ്ങൾ എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും തീവ്രവാദികളല്ല തീവ്രവാദികളൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങളാണ് എന്ന് ആരോ പറഞ്ഞ മാതിരി കയ്യും വെട്ടും കാലും വെട്ടും വേണ്ടി വന്ന തലയും വെട്ടും എന്ന് പച്ചയ്ക്ക് പോലീസിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആലുവായിൽ പറയാൻ ചങ്കൂറ്റം കാണിച്ച ആ മുസ്ലിം തീവ്രവാദികളോടൊക്കെ ഉത്തരം പറയണമെങ്കിൽ ആദ്യം സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഉയരണം അതുകൂടി ആവശ്യമുണ്ട് ഇവരെയൊക്കെ കാല് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൈക്കൂലി കൊടുക്കാനല്ല നിന്ന ചങ്കൂറ്റത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും നമ്മളെയും സാമൂഹികമായും സാംസ്കാരികമായിട്ടൊക്കെ ഉയരാനുള്ള ചങ്കൂറ്റം ഉണ്ടാവണം സാധിക്കട്ടെ ഇത് ആർ എസ് എസിന്റെ നിർദ്ദേശവും കൂടിയാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഫേസ് പേജിലും വാട്സപ്പിലും ഒക്കെ കണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ അതല്ലാതെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കുലർ മാതിരി ഫേസ് പേജിലും വാട്സപ്പിലും വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സാധിക്കട്ടെ ആദ്യം സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഹെൽപ്പ് അവനവനെ ഉയരാനും ഉണരാനും പരസ്പരം സഹകരിച്ച് ആര് കടയടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാലും കടയടയ്ക്കാത്ത ചങ്കൂറ്റം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വിഭാഗം കേരളത്തിൽ വന്നാൽ കേരളം തീർച്ചയായിട്ടും വളരും ഉയരും തീർച്ചയായിട്ടും